drei Sekunden nach, nach zwei Wochen und einer Weltraumfahrt. <lacht> We're here at SSC, Swiss Space Corporation in Solna. Solna is close to Stockholm, so we're basically in the middle of uh, Sweden right now. And this is where we have the laboratories where we built the experiments and the flight systems for the upcoming rocket mission. Ja, es geht darum, die robusteste Uhr der Welt zu bauen, ganz einfach. Wir wollen, dass die Dinge halten und wenn sie dich in Raketenstadt überleben, dann überlebt es auch deinen Alltag. <lacht> There we have the prototype. We have been working with this now for a while, uh, basically to fit check and then we know like all the components we have been developing fit exactly to the watch and uh, also to have the opportunity to test with the illumination system and the camera with the real, real hardware. Also willst du wissen, die kommt danach wieder runter und dann äh, misst du wieder nach und schaust, gab es Veränderungen. Ja, läuft sie wie vorher oder irgendwelche massiven Abweichungen? We can from outside Uh, move the watches to wind them up and uh, so they will be running during the time of the flight. So now we have uh, plugged in the camera and lighting system to this module. So right now I'm powering up the support system. And after that, I will power up the camera system. We have tested a lot and found quite a few problems that we have taken care of. So and that's always a good sign that you find the problems. If you don't find any problems, then, <laughs> then you just haven't found them yet. <laughs> supporting science in the different fields. So we're having, for example, here on S-Range, microgravity missions with sounding rockets. We provide missions for atmospheric research, but also balloon missions, uh, which we launch from all over the world, um, mostly here from S-Range. And uh, those are for atmospheric research uh, purposes. With Suborbital Express, we provide a platform for research under microgravity and everybody can access this. Das heißt, wir müssen jetzt alles aufschrauben. Genau, diese ganzen Schrauben müssen wir jetzt aufschrauben. Uh. I think the, the most important thing is that um, to find a partner who can actually realize um, situations where you can prove point the robustness of whatever you do. So, um, and I think that's that's happening right here. And with SSC, there's like, I mean, these are bloody good engineers. They're doing like the real stuff. 
And so you actually know, yeah, if it comes back and it withstands that space stuff, all the rocket launches and the, let's say, impact when they fall back to Earth, um, you actually know yeah, they, can do, they can do basically everything. Du wirst schon erstmal komisch angeguckt, wenn du hier reinkommst und äh, hier überall die Wissenschaftler sitzen und dann kommst du mit deinem Space Container und sagst, wir schießen hier Uhren ins Weltall. Dann wird schon die Frage gestellt, warum machst du das eigentlich und warum bist du eigentlich hier? Ist aber immer relativ schnell erklärt, wenn du ihnen dann sagst, naja, am Schluss trägt der Astronaut eine Uhr und jedes Teil, das in den Weltraum fliegt, muss getestet werden, auch im Praxistest, dann versteht das jeder sofort und äh, eigentlich wirst du dann relativ schnell sehr herzlich aufgenommen und jeder freut sich, dass du da bist und die, die sind auch sehr, sehr interessiert daran, was wir da tun genau. There's plenty of products out there in the world that have been tested in space already, you know, or that derive from the experience of space. So why not watches? Um, and I think you cannot do any better for, for our consumers um, to give them something space proof because then it can withstand basically everything on Earth. Yes, there have been watches on the moon if you want so. There were watches in space. Um, we've been traveling space for more than 30 years now. There was nobody actually who tested it. Die Uhren sind jetzt von Stockholm da 1300 Kilometer mit dem LKW gefahren. Sonstige Temperaturen, es ist ja alles viel unvorhergesehenes, kann ja passieren. Ja? Deswegen lieber noch mal gegenprüfen, wobei ich jetzt nicht erwarte, dass wirklich was, dass wirklich was passiert ist. Aber Safety First heißt es immer. Ja? Und natürlich musst du dann messen. Am Schluss geht es um Ganggenauigkeit äh, und generell die Empfindlichkeit dieser Uhr. Und dann kommst du nicht drum rum, das Ding zehnmal auszubauen und nachzugucken, ob es irgendwas passiert. Das, was hier passiert in dieser Rakete, kannst du nicht im Labor simulieren. Das heißt, sie hat eine horizontale, sie hat eine vertikale Vibration mit einer gleichzeitigen Belastung von 12 bis 13 G. Und das musst du, kannst du nur eigentlich hier in der Praxis in der Rakete testen. Und deswegen sind wir hier. The watches, of course, will experience first the, the rough launch environment so they will have vibrations they will have uh, the, the low atmosphere pressure so they will have vacuum basically we're going up to 260 kilometers so there is basically space conditions then they will experience the microgravity for six minutes and in the end they also have the re-entry where the skin of the rocket will heat up you will have strong decelerations, you have a spin of the rocket again and then we have the landing and the payload will cool down within a short time until we get it back to S range. So they will basically experience a whole space flight going to space and back. And here, da, wo das Loch drin ist, da kommen die Uhren rein. Da sind die Uhren drin. They know what they do. Yeah, they really know what they do. It feels like a puzzle, but at the end of the day, it's like Lego. Every brick kind of finds it. It feels puzzle. a little bit like Big Bang Theory. <laughs> yeah, <true. laughs> and you are Sheldon. Yeah. <laughs> no, those are all Sheldons. All Sheldons, yes. <laughs> it's very interesting to see that astrophysics and uh, rocket man and watchman can work together on the same level and that's very very interesting combining like the work the professional work with also a passion uh, is is a really fantastic opportunity and i think it's it's really fun to work with uh, first with watches anyway but then also to basically uh, prove that these systems are working in, for space and, uh, or in space and uh, for space applications is really cool. I mean, there will be the next big step soon, hopefully, and uh, hopefully we also have like a proper movement uh, on a watch on board, which uh, brings us to Mars. So this is just a short uh, meeting to gather 
the shared module passengers for the late access activities. So we have a hot countdown uh, tonight at 2.30. The countdown starts and that is at T minus six hours. Uh, Fortis, anything? No, ready when you are. <laughs> <laughs> so I guess everything is set for the rocket, but I guess the cru more crucial part is actually that the helicopters can do the recovery. So um, if the weather is not good tomorrow morning, there might be changes to the plan. The worst case is that the rocket will explode. <laughs> yeah, basically, that's the worst, worst super worst case. Um, I'm pretty sure that the watches can withstand that. Um, but on the other hand side, you never know. It's space, you know, it's going into the unknown. And I think only when it's back, we'll see if things are working properly. But yeah, we're looking for the best.
schon sehr spannend jetzt. Jetzt, wo sie es wieder auseinanderschrauben, du weißt jetzt noch zwei Module und dann bist du dran. Das ist schon sehr aufregend. Wann haben wir die das letzte Mal gestellt? Sekunden nach, nach zwei Wochen und einer Weltraumfahrt. <lacht> Not awesome. Just checked it with, with Rob, who is also a watchmaker. And it's, it's all chronometer. It's still chronometer standard. There is no impact, really. Absolutely no impact. The best one has plus 0.2. And the worst is plus 3.9. What should I say? <laughs> There's nothing. I would like to tell you some hot stories, but there's nothing. <laughs> Am Schluss ist es wie bei allen mechanischen Uhren. Das ist eine faszinierende Technik. Aber ich glaube, dass die Erinnerung, die Emotion, das Wissen, was dahinter steckt, viel wichtiger ist als das eigentliche Zahnrad. Das ist meine persönliche Meinung und ich glaube, diese Uhr wird es beweisen, frag mich in 20 Jahren. Ich werde dir erzählen, wo ich sie dabei gehabt habe. Und das ist das, was für mich eigentlich eine Uhr ausmacht und warum ich sie immer getragen habe.